வணக்கம் கீக்ஸ் அண்ட் வெல்கம் டு டெக் வாய்ஸ் தமிழ் பைஃபோனர் நான் இன்றைக்கி தேதி ஆகஸ்ட் இருபத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அண்ட் இது கமன் சைட் நான் எபிசோட் பதினாலு 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 நாளைக்கு எப்படி சொல்ல போகிறேன் பதினாலில் விக்கிறாங்கட்ல <laughs> அப்படி இருக்கும்போது அவங்க இன்ஜினியர்ஸ் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு நோட் டென் ப்ளஸ் வந்து ஒரு அற்புதமான எக்ஸாம்பிள் ஏன்னா அதோட அன்பாக்சிங் வீடியோலே நாங்கள் சொல்லியிருப்போம் அவ்வளோ பெரிய ஃபோன் ஆனால் எங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது அவ்வளோ பெரிய ஃபோனுங்கிறதே ஸ்பெக் ஷீட்டை பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சுது ஏன்னா ஃபோன் கையில் பார்க்கும்போது பெருசாக இருக்கலாம் வெயிட்டு பிடிக்கும் போது வெயிட்டே தெரில எப்படி அப்படி பண்ணீங்கன்னு தோணுச்சு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயமும் அவங்க ரொம்ப கவனிப்பா கவனிச்சு தான் பண்றாங்க ரொம்ப ஸ்கொயர் விஷயம் இந்த இது ப்ராடா இருக்குல்ல ப்ராடா இருக்கு ஏ அதுல ஸ்பீக்கர் வந்து சென்டர் ஆஃப் த போன்ல இருக்காண்டா வெயிட்டு <laughs> 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 வேல்யூ <laughs> 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 வரல <laughs> 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 என்ன <laughs> போடணும் <laughs> 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 அடுத்த கொஸ்டின் வந்து கீர்த்தி வாசன் அவர் கேட்டிருக்காரு நீங்க என்னதான் சொன்னாலும் மீடியா டெக் சிப்ஸ் சிப் ஸ்னாப் டிராகன் குவாலிட்டி அண்ட் பேட்டரி பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு வராது அண்ட் முக்கியமா மீடியா டெக் சிப்ல லைஃப் தராது பட் ஸ்னாப் டிராகன் சிப் நல்லா உழைக்கும் அண்ட் லைஃப் வரும் அண்ட் யூ டூ நோ ஹவு மீடியா டெக் பிளேட் நம்பர் கேம்ஸ் இன் ப்ரீவியஸ் மீடியா டெக் சிப்ஸ் ஓகே சிம்பிளா தலை என்ன சொல்றாருன்னா அவர் சொல்றது உண்மைதான் ஓகே நம்ம தெரியாமலாம் இல்ல ப்ரோ நாங்க என்ன தெரியுமா யோசிக்கிறோம் எப்பயுமே எல்லாருக்கும் ஒரு சான்ஸ் கொடுத்து பார்க்கணும் இல்லையா அந்த சான்ஸ் இன்னும் நாங்க மீடியா டெக் கொடுக்குறோம் வேற எதுவும் இல்ல நாங்க என்ன உங்களை போர்ஸ் பண்ணி மீடியா டெக் போன் வாங்குங்கன்னு சொல்றது கிடையாது இதுல என்னன்னா ஷயாமி அவங்க ஒன்றும் மொக்கெல்லாம் கிடையாது என்ட்ரி லெவலுக்கு வந்து முன்ன கொடுத்தாங்க அது வேறு விஷயம் பட் இப்போது அவங்களோட முக்கியமான சீரீஸ் நோட் சீரீஸ்க்கே மீடியா டெக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்து பார்த்துருக்காங்க அதனால் எந்த அளவுக்கு அது ப்ரூவ் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம் சப்போஸ் வந்து ஜி நைன்டி டி நல்லா இருந்ததுன்னா நல்லா இருந்ததுன்னா சந்தோஷம் நாங்கள் செக் பண்ணிட்டு எப்படி உங்களுக்கு சொல்ல போகிறோம் நல்லா இல்லைன்னா வேஸ்ட் ஆமாம் நல்லா இல்லைன்னா துப்பா தான் போகிறோம் நடக்க தான் போகுது ஓகே பார்ப்போம் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து ஹமீத் ஷகுல் அவர் கேட்டிருக்காரு சிவாபுரம் உங்களுக்கு தான் 
ஹீலியோ ஜி நைன்டி டீல இருக்கிற ஃபியூச்சர் எல்லாத்தையும் மொபைல் கம்பெனி யூஸ் பண்ணுவாங்களா ஏன்னா ஸ்னாப் டாகன் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல இருக்கிற ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபிளாக்ஷிப் மொபைலில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படி யூஸ் யூஸ் பண்ண மொபைல் இது இல்லை ப்ரோ ஆக்சுவலி எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் என்ன நீ எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வச்சுக்கோங்க ஏன் தௌசண்ட் சீரீஸ் கூட நம்ம புதுசாக ஒன்று கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தாலும் எல்லாரும் பேசிக் டாக்ஸ் தான் ப்ரோ பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அதில் எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நோக்கியா யூஸ் பண்ணாங்களா நோக்கியா தான் ஃபுல்லஸ்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க இன்னும் குவால்காம் சொன்னாங்க ப்ளஸ் நோக்கியாவும் சொன்னாங்க ஆனால் லைவாக தெரியுது நான் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த போன் எல்லா ஃபீச்சர்ஸையுமே எனேபிள் பண்ணனா போன் வந்து பாய்லர் மாதிரி தான் மாறும். ஏனா அவ்ளோ இன்டென்சிவான டாஸ்க் பெர்ஃபார்ம் ஆகுது. கண்ணு முன்னாடி வந்து நீங்க கிளாக் ஆன் பண்ணீங்களா பேட்டரி ஆன் பண்ணீங்களான்னே தெரியாது. பேட்டரி परसेंटेज வந்து அப்படியே குறையும். கண்ணு முன்னாடி குறையும். அவ்ளோ இன்டென்சிவ். G90 லே எக்கச்சக்க ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குல அந்த டுவல் வைஃபை சப்போர்ட் அந்த கால் பேலன்ஸ். அதான் இவன் இப்போ என்ன கேக்குறாருனா இது யூஸ் பண்ணுவாங்களா மாட்டாங்களா அப்படி கேக்குறாரு. ஏனா மத்தவங்க எல்லாம் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணின அதுவும் பார்க்கல. ஃபீச்சர் மட்டும் பிராசர் லான்ச் பண்ணும்போது எல்லாரும் சொல்லிக்கறாங்க. இது இருக்கு, இந்தல அது இருக்கு, மிக்ஸி இருக்கு. ஏன்ட்ல சொல்லுவாங்க யூஸ் பண்ணாங்களா இல்லையான்னு. பாருங்க <laughs> 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 அதே மாதிரி யாரோ துருத்துருன்னு சூப்பராக சொல்லியிருந்தீங்க எனக்கு கேமரா மாடு ஜி கேமுக்கெல்லாம் கிடைக்குமான்னு ஃபேக்ட் தான் எல்லாரும் ரொம்ப டீப்பாக யோசிக்கிறீங்க நீங்களா ஆமாம் அடுத்த கொஷின் வந்து ஷாம் விக்னேஷன் அவர் கேட்டிருக்காரு ப்ரோ எல்சிடி டிஸ்பிளேக்கு டார்க் மோடு ஒர்த்து கிடையாது இல்லை ஒன்லி அமோலட் மட்டும் தானா பெனிஃபிட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இது ஆக்சுவலாக ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி காமிச்சாங்க ப்ரோ ஓகேயா இது வந்து எப்படின்னா ரியல் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அமோலட்னா கொஞ்சம் அந்த பிக்சல்ஸ்லாம் என்ன ஆஃப் ஆகியிருந்தாலே போதும் இல்லையா ஸோ அமோலட்டில் வந்து பேட்ரி கன்சம்ஷன் கம்மியாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு டெஸ்ட்டு பண்ணாங்கடா எக்ஸ்டிஏ நிறைய இடத்துல கூட அதை பற்றி போட்டிருந்தாங்க என்னென்னா டார்க் மோடு எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்குது ஓகே ஏன் ஈவன் ஐஓஎஸ் தேர்ட்டின்லேயும் இருக்குது ஆனால் அந்த டார்க் மோடு பாரு டீப்பர் பிளாக் யார்ட்டையுமே இருக்காது அதாவது பிக்சல் ஆகட்டும் இல்லாட்டி ஆப்பிள் ஆகட்டும் யாருமே அந்த டீப்பர் பிளாக்குக்கு போக மாட்டாங்க ஒரு மாதிரி கிரே ஷேடோட ஒரு பிளாக் காட்டுறாங்க ஆனால் ஒன் ப்ளஸ்லலாம் தான் பார்த்தோன்னா உனக்கு பர்ஃபெக்ட் பிச் பிளாக் போகும் ஸோ இப்போ இந்த பிச் பிளாக்குக்கும் இந்த கிரே ஷேடுக்கும் ஏதாவது பேட்ரி கன்சம்ஷனில் வித்தியாசம் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு டே டு டே யூஸ் வந்து சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் ஸ்க்ரீன் ஆன் டைம் வரக்கூடிய ஒரு ஃபோனில் இந்த மாதிரியான கான்ஃபிகரேஷன் சேஞ்சஸ் இருந்ததுன்னா டீப் பிளாக் வந்து எயிட் ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு வரலாம் இல்லாட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் வரலாம் ஆனால் இந்த கிரே வந்து எயிட் ஹவர்ஸ் வந்துடும் ஸோ இவ்வளோ தான் டிஃப்ரென்ஸ் அது வந்து ஒவ்வொருத்தரும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதனால் ஏதோ பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்குமா அதனால் கிடையாது அது மாதிரி சொல்கிறாங்க எல்சிடிக்கு வந்து வித்தியாசம் இருக்குது அடுத்த கொஸ்டின் வந்து ஹரி எம்என்ற ஒரு கேட்டிருக்காரு வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்கு கம்பேர் டு விவோ ஜி ஒன் ப்ரோ ஃப்ரண்ட் டச் ஒய்ஸ் ஆர் கலர் ஒய்ஸ் ஆப்டிமைசேஷன் எதுக்கு கேட்டிருக்காரு இது கம்பேரிசன் ரியல்மி வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஹைப்ரோவா டேய் உனக்கு என்ன தோணுது வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் Z1 Pro வந்து வெயிட்டா தான் இருந்துது Z1 Pro வெயிட்டா இருக்கு 5 Pro வந்து நல்லா காம்பாக்ட் காம்பாக்ட்டா இருக்கு காம்பாக்ட்டா இருக்கு சோ வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படினு பார்த்தா வெயிட் அதிகமா இருக்கு Z1 Pro என்ன பண்றாங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரெண்டுலயும் சேமா இருக்கு ஆமா சேமா தான் இருக்கு வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மோர் ஓவர் சேம் தான் கலர் ஓயஸா ஃபண்ட் டச் ஓயஸான்னு கேட்டிங்கன்னா கலர் ஓயஸ் கலர் ஓயஸ் பெட்டர் இல்ல அத पर्सनल பிரெஃபரன்ஸ் ஆமா Vivo ஓயஸ் யாருக்கு பிடிக்குதோ அவங்களுக்கு ஃபண்ட் இல்ல இப்போ இது எப்படி தெரியுமா கேள்வி நான் வந்து ஒரு பிக்சல் யூசர்னு வச்சுக்கேன் இப்போ நான் வந்து உன்ட்ட கேட்குறேன் அதாவது பரத் கிட்ட கேட்குறேன் நான் கலர் ஓயஸ் போட்டா இல்லாட்டி ஃபண்ட் டச் ஓயஸ் போட்டா இந்த மாதிரி நான் ரெண்டுமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணல நான் எதுக்கு போகிறது பெட்டர் அந்த மாதிரி கேட்குற மாதிரி ஓகே ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டில் பிடிக்கணும் பிடிச்சிருக்கு ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்ட் மாதிரி யூஐ பிடிச்சிருக்குன்னா கலர் ஓயஸ் போகலாம் ஐஓஎஸ் மாதிரி யூஐ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா ஃபண்ட் டச் போகலாம் அங்கேயும் என்ன பிரச்சனைனா ஐஓஎஸ் வந்து நீங்கள் ஓரளவுக்கு பழைய ஐஓஎஸ் யூஸ் பண்ணும் ஐ ஐஃபோன் எயிட்டாவது நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஆமாம் அந்த மாதிரினா உங்களுக்கு கரெக்டாக ஃபிட் ஆகும் லேட்டஸ்ட் ஏதாவது யூஸ் பண்ணி விட்டு வந்து கேட்காதீங்க அடுத்த கொஸ்டின் வந்து ரவிச்சந்திரன் ஜெயச்சந்திரன் அவர் கேட்டிருக்காரு ரியல் ரியல்மி எக்ஸ்டி ப்ராசஸர் அண்ட் ப்ரைஸ் என்னவாக இருக்கும் வட்சனுக்கு தெரியும் சொல்ல மாட்டேறான் நானும் ரொம்ப நாளாக கேட்குறேன
கண்டிப்பாங்க நீதான் <laughs> 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 அடுத்த கொஷின் வந்து சூர்யா தோனி அப்படின்ற ஒரு கேட்டிருக்காரு ப்ரோ நான் மொபைல் வாங்கலாம்னு இருக்கேன் எப்போ வாங்கலாம் இல்லை இன்னும் டூ மந்த்ஸ் வெயிட் பண்ணலாமா ஃபிஃப்டீன் டு எயிட்டீன் தௌசண்ட் டூ மந்த்ஸ் ஏன் மொபைல் வந்துகிட்டே இருக்கு நீங்கள் மந்த்ஸ் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கண்டிப்பாக ஆறு ஏழு மொபைல் வந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லை நீங்கள் சப்போஸ் வெயிட் பண்ணால் நம்ம சொன்னோம்லடா அந்த மாதிரி தான் ரெண்டு வருஷம் ஆயிரும் ப்ரோ இப்போ எதாவது நான் வாங்கலாமான்னு கேட்பீங்க ஏன்னா விவோ சி ஃபை வந்துடும் இப்போ ஹானா நைன் எக்ஸ் வந்துடும் ஆமாம் வந்துகிட்டே இருக்கும் வந்துகிட்டே இருக்கும் ரியல்மி எக்ஸ் டி வந்துடும் அப்புறம் போக்கோ எஃப் டூ வந்துடும் ரெண்டு மாதத்தில் இப்படியே அடுத்து வேற அடுத்து கேலக்சி எஸ்ல ஒன்று வந்துடும் அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் லிஸ்ட்டு பெருசா அடுத்த கொஸ்டின் வந்து அறிவு ஏஎஸ் கேட்டிருக்காரு ப்ரோ ஜி ஒன் ப்ரோ ஆஃப்லைன் ஷாப்பிங்க்கு எப்போ வரும் சரியே இப்போதைக்கு ஆன்லைன் தான் ஏன்னா விவோ எஸ் ஒன் நிற்க வேணாமா அடுத்த கொஸ்டின் வந்து சங்கீதா மாறி முத்துன்ற கேட்டிருக்காரு ப்ரோ சீக்கிரம் ஃபுல் ரிவ்யூ அண்ட் ரியல்மி எக்ஸோட கம்பேர் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் மந்த் ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல புது ஃபோன் வாங்கணும் ரியல்மி ரியல்மி ஃபைவ் ப்ரோ ஆ ஓகே ரியல்மி ஃபைவ் ப்ரோ பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எக்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணுங்கன்னு சொல்றதெல்லாம் ஓகே தான் பட் நாங்க இப்பயே உங்களுக்கு நிறைய விஷயத்த சொல்லிட முடியும் ரெண்டு ஃபோனையும் கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எல்சிடி டிஸ்பிளே ஓகே எனக்கு வந்து எல்சிடி ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல பிளஸ் குவாட் கேமரா செட்டப் வேணும் அது வாட்டர் ட்ராப் நாச்சு அது இருந்தா இருக்கு இல்லாட்டி போகுதுன்ற மாதிரி தான் பிளஸ் அதுக்கு அட்வான்டேஜ் தான் சொல்ல முடியும் பாக்க போனா ஏன்னா இப்ப அந்த பாப்அப் கேமரா இஷ்யூ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கு வரச உங்களுக்கு வந்து ரியல்மி ஃபைவ் ப்ரோல வந்து ஒரு மூவிங் பார்ட்னு ஒண்ணு கிடையாது ஸோ போன் வந்து ஒரு சாலிட் ஃபீல் தான் கொடுக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இல்ல எனக்கு வந்து லேட்டஸ்ட் டிசைன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோட டிசைன் வேணும் அதாவது கம்ப்ளீட்டா வெறும் டிஸ்பிளே மட்டும் தான் இருக்கணும் பாப்அப் கேமராவா வந்துட்டு அப்பப்போ எட்டி பார்த்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்க எக்ஸ்பெர்ட் எடுங்க அவ்வளவுதான் ரெண்டுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் வேற எதுவுமே சொல்ல முடியாது ஒன்னும்ிவகுமார் <laughs> But missing periscope zoom camera bro, only reason I not buy this, expecting the Galaxy S11. Note 10. Note 10. Note 10 is a leak bro. If you don't have anything to say, you can't say anything. You can't say anything. You can't say anything. Periscope camera, you can't say anything. Samsung. சாம்சங் இல்லடா மார்க்கெட்ல எல்லாருக்குமே ஒரு விஷயம் தேவை அப்படின்னு தோணிடுச்சுன்னு வச்சுக்க இவங்க எது பண்ணாலும் ஒரு நல்ல யோசிச்சு பாரு என்ன கேமரா அந்த அளவுக்கு அப்கிரேடே பண்றது இல்ல இல்ல சாம்சங் பண்றது இல்ல அப்படியே இருக்காங்க பண்றது இல்ல மேஜர் அப்கிரேட் அது அதுவும் அது மேஜரா ஒரு அப்டேட் அப்டேட் வரும் அது எப்படி தெரியுமா மார்க்கெட்ல வந்து யாருக்காவது தேவை அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுல பெஸ்டா தான் அவுட் புட் கொடுப்பாங்க இப்போ சும்மா நானும் படி வந்து ட்ரிபிள் அப்பச்சர் எல்லாம் சொன்னாங்க அது எதுவுமே வரல அது சும்மா அடிச்சு விடுறது தானே எல்லாரும் ஜாலிக்கு ஒரு நியூஸ் போட்டுக்கிறது ஆ அவ்வளோதான் ஸோ இதில் வந்து எப்படின்னா இப்போது எஸ் லெவனில் வந்து பெரிஸ்கோப் கேமரா வருதோ வரலையோ பட் நோட் டென் ப்ளஸ் பார்த்த வரைக்கும் இப்போ எனக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா ஜூம் ஆடியோ கான்செப்டு ஒரு விஷயம் வந்ததுன்னு வச்சுக்க வெறும் கிமிக்கா இல்லை ஒர்க் ஆகுது அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு அந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து வீடியோலேயே லைவாக பொக்கே பண்ண முடியும் இல்லையா இந்த பொக்கே ஃபீச்சர் வந்து ஏ எயிட்டியில் இருந்தது பட் இதில் அடுத்த லெவலுக்கு போயிடுச்சு இல்லை இப்போ கஸ்டமைஸ் ஆமாம் ஏதாவது வந்ததுன்னா பக்காவாக வருது அதனால வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் இது எவ்வளோ எதிர்பார்க்கல ட்வெண்ட்டி ஃபைவ
நிறைய சஸ்பென்ஸ் எல்லாம் இப்படிதான் இருக்கும் அவங்களோட ஒர்க் அவங்க பண்றாங்க என்ன பிரைஸ் தான் அதிகமா இருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து வெள்ளை சாமின்றவர் கேட்டிருக்காரு நான் சாம்சங் கேலக்சி கிராண்ட் மொபைல் கடந்த ஆறு ஏழு வருஷங்களா யூஸ் பண்ணி கேட்டிருக்கேன் சாம்சங் நோட் சீரீஸ் ஆர் எஸ் சீரீஸ் மொபைல் வாங்க ஆசை எஸ்டன்ல ரெண்டு செல்ஃபி கேமரா இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கல நோட் டென் பிளஸ்ல செல்ஃபி கேமராவும் ஒரு ஓரமா கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் நோட் டென் பிளஸ் வாங்கலாமா அல்லது லவனுக்காக காத்திருக்கலாமா எனக்கு தெரியவான விளக்கம் சிம்பிள் இப்பயே ஏன் பாயிண்ட்ல நான் என்ன நினைக்கிறேன்றத சொல்றேன் பிளஸ் விக்கி அப்படியும் அவனோட சஜஷன் சொல்லுவான் அதே மாதிரி விக்கி இவன் நம்ம ஸ்ரீயும் சொல்லுவான் இதுல என்னன்னா நீங்க சென்ட்ரல்ல இருக்கிறது காரணம் இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க பட் நீங்க ஒரு தடவையே அந்த போனை போய் பாருங்க சென்ட்ரல்ல இருக்கிறதுனால எவ்வளவு அட்வான்டேஜ் தெரியுமா ஏன்னா யூஐல எங்கேயுமே டிஸ்டர்ப் ஆகாது அவ்வளவு தூரம் நடுவில் யாரும் எதுவுமே யூஸ் பண்ணது கிடையாது கிளார்க் அது ஓரத்துல அது வேலையை பார்க்குது நோட்டிபிகேஷன் வர்றது எல்லாமே ஐகான்ஸ் மேல சைட்ல அது பாட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கு கேமரா ஓப்பன் பண்ணாலும் சரி நோட்டிபிகேஷன் வந்தா அதுக்கான அனிமேஷன் ஆகட்டும் எல்லாமே கரெக்டா அந்த கேமரா சுத்தி சைடுல இருந்தா சொல்லுவாங்களா இப்ப நம்ம ஏதாவது நோட்டிபிகேஷன் பண்ணணும் இல்ல நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆப் நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்ப அந்த நோட்டிபிகேஷன் பண்ண நம்ம கீழ தள்ளணும் நீங்க அந்த ஸ்டேட்டஸ் பார் வந்து அவ்வளவு பெருசா மொத்தையா தண்டத்துக்கு இருக்கும் ஆமா சைல சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்துல இப்போ கேலக்சி நோட் 10 பிளஸ்ல இருக்கிற டிசைன் வந்து நல்லா இருக்கு நல்லா தான் இருக்கு அதே மாதிரி அப்படினா இன்னொரு நீங்க வீடியோ பாக்கும்போது இந்த மாதிரி இடத்துல மறந்துறறோம்டா நாங்களே மறந்துட்டோம் நானும் பார்த்தா அது இருக்குறதே மறந்துட்டோம் அன்பாக்ஸ் பண்ணும்போது சோ அது ஓகே அண்ட் அடுத்து என்ன கேட்டிருந்தாரு एक्चुअली S10 பிளஸ் வாங்கலாமா நினைக்கிற <laughs> 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 வாங்க <laughs> 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 லைஃப் ஃபோக்கஸ் பார்த்து ஷாக் ஆனவ தான் நோட் 9 சட்டுன்னு வாங்கிட்டாரு சோ அத நல்ல ஃபோன் தான் நீங்க அத என்ன ஏதுன்னு பாருங்க bro நல்ல ஃபோன் தான் ஒர்தான ஃபோன் தான் நீ வெயிட் பண்ணணும் கூட அவசியம் இல்ல அத என்ன நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கோங்க ரைட் இந்த क्वेश्चनோட இன்னியோட எபிசோட முடிச்சுக்கலாம் வேற சில क्वेश्चनஸோட நாளை எபிசோட்ல உங்களை சந்திக்கிறோம் டில் தென் திஸ் இஸ் விக்னேஷ்வர் சிவச்சன் சிவவர்ணி அண்ட் ஆல்சோ பரத் சிங்கதர்கா அவனும் தான் அவனோட பை பை சோ அடுத்த வீடியோல உங்களை பாக்குறோம் பை பை